எல்லா தமிழ் மக்களுக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து நம்ம வெந்தய கீரை போண்டா எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடனே கிடைக்கும் நம்ம இன்னைக்கு வெந்தய கீரை போண்டா செய்யறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவை அப்படின்னு பார்த்துடலாம் ஒரு பவுலில் ஒரு பெரிய வெங்காயம் நாலு பச்சை மிளகா ரெண்டையும் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிட்டு சேர்த்துக்கிறேன் இன்றைக்கி நான் ஒரு கப் மாவில் தான் வெந்தயக்கீரை போண்டா செய்ய போகிறேன் ஸோ இந்த அளவு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வீட்டிலே விளைய வச்சு அறுவடை பண்ணுனா வெந்தயக்கீரையை வந்து சேர்த்துக்கிறேன் வெந்தயக்கீரையை ஃபஸ்ட்டு நல்லா கட் பண்ணிவிட்டு வேறு மட்டும் கட் பண்ணிவிட்டு நல்லா அலசிட்டு அதுக்கப்புறம் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி இந்த டிஷ்ஷில் நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் வெந்தயக்கீரை வளர்க்குறது எப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டிலேயே வளர்க்குறது எப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அது எண்டு கார்டில் தர நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு கப் மைதா மாவு வந்து இது கூட சேர்க்கணும் ஒரு கப் மைதா மாவுலேயே நமக்கு வந்து இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி போண்டா வரைக்கும் கிடைக்கும் அதுக்கடுத்து கால் கப் வந்து அரிசி மாவு சேர்த்துக்கணும் அரிசி மாவு எதுக்குன்னா கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக இருக்கும் அதுக்காக தான் அரிசி மாவு நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் அரிசி மாவு சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு இன்னும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட ஸ்மெல் நல்லா பிடிக்கும் அப்படின்னா இன்னும் அதிகமான அளவு கூட சேர்த்துக்கலாம் இன்னொரு ஸ்பூன் கூட சேர்த்துக்கலாம் எனக்கு இது போதும் அதனால் நான் அவ்வளோதான் சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு வந்து தயிர் சேர்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம தயிர் போடுறதுனால தண்ணி ஊற்றி இதை மிக்ஸ் பண்ணிடக்கூடாது தயிர் இருக்க அளவுக்கு வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தான் தண்ணி ஊற்றிக்கணும் அதுக்கடுத்து வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து கடலை மாவு சேர்த்துக்கிறோம் உங்ககிட்ட கடலை மாவு இருந்தால் சேர்த்துக்காங்க அப்படி இல்லைனா இது ஆப்ஷனல் தான் மற்ற ரெண்டு மாவுமே இதுக்கு போதும் அதுக்கடுத்து தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க உப்பு போட்டுட்டு இப்போ நம்ம தயிர் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதுவே போதும் மற்ற எல்லாத்தையும் வந்து சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு பத்தாட்டி மட்டும் கொஞ்சோண்டு தண்ணியும் சேர்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு த தயிர் ஊற்றியிருக்கோம் நம்ம தண்ணியும் சேர்த்து மொத்தமாக மி மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படி மிக்ஸ் பண்ணோன்னா எக்ஸ்ட்ரா வந்து தண்ணி ஆகிடும் இப்போ நான் எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன் இது நம்ம வடை சுழு சுழுவோம் இல்லையா உளுந்த மாவு வடை அந்த பதத்துக்கு இருந்தால் போதும் அது கரெக்டாக இருக்கும் இப்போது வானலியில் வந்து எண்ணெய் காய வச்சாச்சு நம்ம சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக அதில் வந்து எடுத்து போடணும் இப்படி குட்டி குட்டி உருண்டையாக போடுங்க அப்போ தான் பார்க்குறதுக்கு நல்லா அழகாக இருக்கும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எண்ணெயில் போடும்போதே அந்த வெந்தயம் தாளிக்கும் போது ஒரு ஸ்மெல் வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்மெல் வரும் சூப்பராக இருக்கும் வெந்தயக்கீரை போட்டு சாப்பிட்றதுனால இது கசக்கும் அப்படின்னு பயப்பட வேணாம் கசக்கலாம் கசக்காது சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நான் ஒரு பேட்ச் போட்டு நல்லா லைட்டாக பொன் நிறமாக வந்ததுக்கப்புறம் திருப்பி போட்டு இதை எடுத்துக்க போகிறேன் அடுத்த பேட்ச் போட்டுட்டேன் எனக்கு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி போண்டா வரலும் வந்துச்சு இதுவும் நல்லா பிரட்டி போட்டு எடுத்தாச்சு இது வந்து சாப்பிட்றதுக்கு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா வெளியிலலாம் கிறிஸ்பியாகவும் உள்ளே வந்து சாஃப்டாகவும் இருந்துச்சு அந்த வெந்தயக்கீரை வந்து அந்த ஸ்மெல்லோட சூப்பராக இருந்துச்சு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது வெந்தயக்கீரையோட கூட்டு பொரியல் பிடிக்காதவங்களுக்கு இந்த மாதிரி வெந்தயக்கீரை போண்டா வந்து செஞ்சு கொடுங்க அவங்க கண்டிப்பாக இதை விரும்பி சாப்பிடுவாங்க வெந்தயக்கீரை மட்டும் வீட்டில் இருந்துச்சுன்னா போதும் பத்தே நிமிஷத்தில் இதை வந்து செஞ்சிடலாம் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக இதை பயன்படுத்தலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்